Muito bem. Outra unidade medida dos arcos é o radiano. Né? Radiano é um arco de comprimento igual ao raio. Por isso que é radiano. Radiano vem de raio. Tá? Da circunferência que o contém. Tá? Então, por exemplo, se o raio da circunferência é R, então a gente tem aqui esse comprimento de arco aqui que equivale a R. Então isso aqui tem o mesmo comprimento do raio. Tá? Lembrando que o comprimento da circunferência é dado por essa forma. O comprimento é igual a duas vezes π vezes o raio. Tá? Então, se na circunferência tem o raio vezes 2π, então nós podemos dizer que o comprimento da circunferência é 2π radianos. Correto? Muito bem. Então, com esse ponto, nós seguimos. Equivalência entre grau e o radiano. Muito bem. Lá na circunferência, a gente vai verificar que 180 equivale a π radiano. Correto? Por meio dessa equivalência, podemos transformar a medida de um ângulo dado em graus para radianos e vice-versa. Então, a gente sempre vai usar essa equivalência. 180 graus equivale a π radiano. Tá bom? Então, veja bem. 120 graus para radiano. Está pedindo exercício aqui para a gente transformar. Tá bom? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente escreve é sempre a equivalência. 180 equivale a π radiano. Correto? Então, teremos 120 equivale a x. Dá para simplificar aqui. Ficou 18 sobre 12. Dá para simplificar por 6. 18 por 6 é 3. 12 é 2. Correto? Aí, multiplicando cruzado, você vai ter 3x igual a 2 Correto? Logo, o x vai ser 2π sobre 3. Tranquilo? Beleza. Então, está aí o nosso primeiro exemplo. Letra B. Transformar 3π sobre 5 radianos em graus. Mesmíssima coisa. 180 equivale a π. No caso aqui, agora o x está de cá. 3π sobre 5, correto? Você pode simplificar aqui, tá? π e π, fica 1 um e fica 1. Um. Então você vai ter x vezes 1, um, x, que é igual a 180 vezes 3 quintos, correto? Muito bem, 180 dividido por 5 dá 36, 36 vezes 3. Então vai dar 108 Confere? Isso, 108 graus. Tranquilo, também. Aí a letra C aqui, ela pede transformar 97 graus e 30 em radianos. Quando for é, 30 minutos, quando for essa situação, a gente vai fazer o seguinte. 180 opa, graus, a gente passa para minutos. Então você faz 180 vezes... 60, tá? Estou fazendo a calculadora que facilita. 10.800 minutos, correto? Beleza. E lá você vai fazer 97 graus também, passando para minutos. 97 vezes 60. 5.000 820 minutos. Lembrando que tem mais 30. Então você escreve agora. 10.800 minutos equivale a pi radianos. 97,30 é 5.820 mais 30. 5.850 equivale a x. Tranquilo? Dá para simplificar aqui. Né? Então você vai ter 10.000 e 80x igual a 585 pi. Correto? Beleza. X, portanto, vai ser 585 pi sobre 10.080. E, oh, 10 e que pode agora simplificar. Então vamos ver aqui. É, 585 e 10.080, dá para simplificar com certeza, 585 por 5, 
117 pi sobre 1080 dividido por 5, 216. Correto? Vamos ver, será que dá para simplificar por mais? Vamos ver aqui. 1 mais 1 mais 7 é 9. 2 mais 1, 3 mais 7, 9. Dá para simplificar por 3. 117 dividido por 3, 39. 39 pi sobre 216 dividido por 3, 72. Mas ainda dá por, no, por 3 de novo. Então, 39 dividido por 3, 13 pi. 72 dividido por 3, 24. Agora não dá para simplificar mais não. Então tá aí. X igual a 13 pi sobre 24. Então vá simplificando aos pouquinhos que vai dar certo. Tá bom? Então tá aí mais uma aula para gente.